Սիրիայում Թուրքիայի երրորդ ռազմական օպերացիան հնարավոր է դառնա այդ երկրի պատմության սահմանային ամենախոշոր ռազմական գործողությունը։ Թուրքական լրատվամիջոցները գրում են, որ այդ նպատակով անկարան արդեն 80000 զինվորական է մոբիլիզացրել։ Սպասվում է, որ օպերացիան կսկսվի 500 կիլոմետրանոց սահմանի ամբողջ երկայնքով, ինչից հետո Թուրքական զորքը շատ արագ 10 կիլոմետր տարածք կգրավի։ Դամիջանսկի հնարավորություն կստեղծի անկարայի համար, դեպի Սիրիայի խորքը զորքերը շարժելու համար։ Յաչալ նահանգների եւ Թուրքիայի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ Թրամփը Էրդողանին ասել է, որ Թուրքերը չպետք է վատ վարվեն Սիրիայի քրդերի հետ։ Թրամփը շեշտել է, որ քրդական զորամիավորումները ամենի հետ միասին պայքարել են իսլամական պետությունը ջախջախելու համար։ Այս զորամիավորումները անկարան համարում է Թուրքիայում ահաբեկչական համարվող քրդստանի աշխատավորական կուսակցության ճողավորումներից։ Իսկ նախորեին էլ Էրդողանի խոսնակը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պետք է հասկանա, որ իրենք են միացյալ նահանգների դաշնակիցը, այլ ոչ թե ահաբեկիչները։ Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորմանը հավատարմություն հայտնած բոկո հարամը Նիգերիայում քաղաք է գրավել։ Ռան քաղաքում ներկայում դաժան մարտեր են ընթանում կառավարական ուժերի եւ ահաբեկիչների միջև։ Բնակիչների մեծամասնությունն արդեն լքել է քաղաքը։ Ավղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում մեքենայի պայթյունի հետևանքով արդվազն 4 մարդ է զոհվել։ Ավելի քան 100-ն էլ վիրավոր է։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ պայթյունի թիրախնային թաղամասն է, որտեղ հիմնականում բնակվում են օտարերկրացիներ եւ տեղակայված են օտարերկրյա հասարակական կազմակերպություններ։ Պայթյունի պատասխանատվությունը ստանձնել է իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը։ Կդանսկում մի քանի հազար մարդ հարգանքի տուրք է մատուցել նախորեին սպանված քաղաքապետ Պավել Ադամովիչի հիշատակին։ Միջոցառմանը մասնակցել է նաև Եվրոպական խորթի նախագա ազգությամբ լեհ Դոնալդ Տուսկը։ Ադամովիչին սպանողը տեղում ձերբակալվել էր։ 27-ամյա երիտասարդը հայտարարել է, որ նման արարքի պատճառը վրեժն է եղել, քանի որ Ադամովիչի քաղաքական ուժի իշխանության ժամանակ ինքը դատապարտվել է ու բանտում խոշտանգումների ենթարկվել։ Գդանսկում 4 բանկ կողովտելու համար դատարանը տարիներ առաջ նրան 5.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն Բրազիլիայի նորընտիր նախագահ Ժայր Բորսոնարուին անվանել է մեր ժամանակների Հիտլեր։ Մադուրոյի խոսքով Բորսոնարուն ոչքաջություն ունի ոչ սեփական կարծիք եւ ինչ որ կազմակերպության ձեռքերում ընդհանրը խաղալիք է։ Ամերիկյան ֆուտբոլի երիտասարդների առաջնության հաղթողների հետ հանդիպման ժամանակ Դոնալդ Թրամփը սպիտակ տուն 300 բուրգեր է պատվիրել։ Բուրգերներից բացի ամենը նախագահի նստավայր են բերել նաև պիցա եւ ֆրի։ Թրամփը նշել է, որ ֆաստ ֆուտը արագսնունդը հիանալի ամերիկյան ուտելիք է։ Արագսնունդի համար Թրամփն իր գրպանից է վճարել։ Ամենը նախագահի նման յուրահատուկ քայլի պատճառն այն է, որ ֆինանսական շատդաունի պատճառով սպիտակ տան խոհարարները եւս աշխատավարժ չեն ստանում եւ աշխատանքի չեն գալիս։ Ամենը նախագահի դուստր Իվանկա Թրամփը համաշխարհային բանկի նախագահի թեկնածուչ է։ Այս մասին հայտարարել են սպիտակ տնից։ Ավելի վաղ Financial Times-ը գրել էր, որ ամենը ղեկավարի վարչակազմը ցանկանում է համաշխարհային բանկի ղեկավարի պաշտոնում տեսնել հենց Իվանկային։ Ամենը նախագահը բազմիցս հայտնվել է լրատվամիջոցների քննադատությունների թիրախում, քանի որ Իվանկային եւ նրա ամուսնուն Ջարեդ Քուշներին նշանակել է իր օգնականներ։ Պատկիվ շինակուսակցության ղեկավար Յուլիա Տիմոշենկոն վստահ է, որ Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններում երկրորդ փուլ կլինի, որտեղ իր մրցակիցը կլինի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Տիմոշենկոն վստահ է, որ ինքն է դառնալու Ուկրաինայի հաջորդ նախագահը։ Նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու մասին են արդեն հայտարարել դերասան Վլադիմիր Զելենսկին եւ նախկին փոխվարչապետ Յուրի Բոյկոն։ Պետրո Պորոշենկոն առաջադրման մասին դեռ չի հայտնել։ Դոնբասում պատերազմը կարող է տասնամյակներ շարունակվել։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը կարծում է, որ հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծումը Ուկրաինայի իշխանության ձեռքում է։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ քանի դեռ Կիևում իշխանության է պատերազմի կուսակցությունը, հակամարտությունը շարունակվելու է։ Պուտինի խոսնակը վստահ է։ Այս պահին Ուկրաինայի քաղաքական դաշտում չկա այնպիսի ուժ, որը ոչ թե պատերազմի, այլ երկխոսության կոչով հանդես կա։ Գերմանիայի 8 օթանավակայաններում զանգվածային գործադուլ է։ Անվտանգության ծառայության ավելի քան 23000 աշխատակից պահանջում է, որ իրենց աշխատավարձը հասցվի մեկ ժամի համար մինչև 20 եվրոյի։ Այս ընթացքում արդեն մոտ 500 չվերթ է չեղարկվել։ 
այս տարվա առաջին երկու շաբաթ վանթասկում ծովային ճանապարով եվրոպայի հասել ավելի քան 2600 միգրանտ 16 մարտ ճանապարին մահացել է նրանցից ավելի քան 1600 նայժմ իսպանիայում են մոտ 500-ն էլ հունաստանում նախորդ տարի այս ժամանակահատվածում եվրոպայի ժամանել մոտ 1900 միգրանտ Հնդկաստանի Ալլահաբադ քաղաքում մեկնարկել է աշխարի ամենա յուրահատուկ տոներից մեկը Կում Համելան։ Սափորների տոնը, որը տևելու է 49 օր, սպասվում է որ տոնախմբություններին կմասնակցի մոտ 130 միլիոն ուխտագնաց։ Այս ընթացքում նրանց անվտանգությունը հսկելու է մոտ 20000 իրավապահ։ Հինդուիստական այս տոնն անցկացվում է 6 կամ 12 տարին մեկ։ Լեգենդի համաձայն հենց այստեղից են Սափորից Գանգես գետը թափվել աստվածներին անմահություն պարգևող խմիչքի կաթիլները։ Հնդիկները հավատում են որ ունի ժամանակ գանգեսում լողանալով իրենք մաքրվում են բոլոր մեղքերից եւ հոգեպես վերածնվում Կանքի Որակի Չափանիշով աշխարի լավագույն քաղաքը Կամբերան է։ Նումբեո կայքի ուսումնասիրությամբ Ավստրալիայի մայրաքաղաքում է ստեղծված մարդկային կենսագործունեության լավագույն պայմանները։ Երկրորդը հոլանդական Էնդհովենն է, երրորդը ամերիկյան Ռոլի քաղաքը։ 277 քաղաքների շարքում Երևանը 167-րդ տեղում է։ Թբիլիսին 172-րդում, Մոսկվան 191-րդում։ Ցանկ կազմելու ժամանակ հաշվի են առնվել քաղաքի անվտանգությունը, առողջապահությունը, կլիման, աբրանկների գները, տրանսպորտ որտի վիճակը եւ այլն Ուղեղների արտահոսքի համար ամենալավ երկիրը Գերմանիան է։ Մեծ Բրիտանիայի խոշորագույն բանկի ուսումնասիրությունների համաձայն Բեռլինն է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների համար կարիերայի ամենալավ հնարավորությունները ստեղծում։ Երկրորդն այս ցուցակում Բահրեյնն է, երրորդը Մեծ Բրիտանիան։ 